ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് റിലേഷൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അതായത് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിലേഷൻസ് ഇനി ഫങ്ഷൻസ് ആണെങ്കിലോ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ റിലേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആ പർട്ടിക്കുലാരിറ്റി രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടത് എ ഇൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു ഫങ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഇതിലും കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ഡൊമൈൻ ഇത് റേഞ്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാത്തിനും കറസ്പോണ്ടിങ് എന്ത് വേണം ഇമേജ് വേണം ഇതാ എല്ലാത്തിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ഇമേജ് വേണം എന്നാൽ ഒരെണ്ണം പോലും ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാൻ പാടില്ല ഇപ്പം ഇത് ഫങ്ഷൻ അല്ല ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആകാൻ പാടില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പം ഇതൊരു ഫങ്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അതായത് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എക്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു എക്സ് പോലും ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ പാടില്ല ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഫങ്ഷൻസ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഉള്ളത് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ കുറേ ഫങ്ഷൻസ് കുറേ തരം ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ പിന്നെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫങ്ഷൻ ഒരു ലീനിയർ ഫങ്ഷൻ അതുകൂടാതെ ഒരു ഓട്രാറ്റിക് ഫങ്ഷൻ ഇനി ഒരു മോഡലസ് ഫങ്ഷൻ ഒരു സിഗ്നം ഫങ്ഷൻ അതുപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പഠിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് തരം ഫങ്ഷൻസാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വൺ വൺ ഫങ്ഷനും അടുത്തത് മെനിവൺ ഫങ്ഷനും എന്താണ് വൺ വൺ ഫങ്ഷൻ വൺ വൺ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അതെ എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനാണ് ആരോ ഡയഗ്രാം എടുക്കണേ മാപ്പിംഗ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫങ്ഷൻ പറയുന്ന പേര് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു ഫങ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ എലമെൻസിനും ഒരു ഇമേജ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു ഇമേജ് ഇവിടെയൊക്കെ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്നോട്ടെ എലമെൻസ് ഇത് ഡൊമൈൻ ഇത് കോഡൊമൈൻ കോഡൊമൈനിലെ എലമെൻറ്റ് ഒക്കെ ചിലതെല്ലാം വേക്കൻ്റ് ആയി കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാത്തിനും ഉള്ളതിനെല്ലാം എന്ത് വേണം കറക്റ്റ് ഒരു ഇമേജ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ഇതിനാണ് വൺ വൺ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പേര് പറയുന്നത് വൺ വൺ ഫങ്ഷൻ മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ഇൻജെക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് എന്നും പേര് പറയാൻ പറ്റും ഇനി ഇതല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ തരം ഫങ്ഷൻസിനും നമ്മൾ കോമണായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് മിനിമൺ ഫങ്ഷൻ ഇത് എ ആണ് ബി ആണ് ബാക്കി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഇതാ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇനി ഇവിടെ വേക്കൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു ഇത്തരം ഫങ്ഷൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയുന്നു മിനി വൺ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ വൺ അല്ലാത്ത എല്ലാ തരം ഫങ്ഷൻസിനും നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയുന്നു മിനി വൺ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രത്യേകതയുള്ള മറ്റ് രണ്ട് തരം ഫങ്ഷൻസും കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് ഓൺ ടു ഫങ്ഷനും ഇൻ ടു ഫങ്ഷനും ഞാൻ ഇൻ ടു ഫങ്ഷൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാ അതായത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു ഫങ്ഷൻ ഇത് ഇൻ ടു ഫങ്ഷനാണ് ഈ ഇൻ ടു ഫങ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ കോ ഡൊമൈനിൽ ഒരു എലമെൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എന്ത് പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത്തരം ഫങ്ഷൻസിനാണ് എന്ത് പേര് പറയുക ഇൻ ടു ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം ഇൻ ടു ഫങ്ഷൻ അപ്പം ഇത് എന്താണ് മെനി വണ്ണിൽ ഇൻ ടു ആണെന്ന് പറയാം ഇപ്പം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഒരെണ്ണം വരച്ച് കാണിക്കാം ഇതാ ഇത് വൺ വണ്ണിൽ ഇൻ ടു ആണെന്ന് പറയാം അപ്പം ഇൻ ടു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഈ കോഡൊമൈനിലെ ഒരു എലമെൻറ്റിനെങ്കിലും എന്താ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഓൺ ടു ഫങ്ഷൻ നോക്കാം ഓൺ ടു ഫങ്ഷൻ ഡൊമൈനിൽ കുറച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് കോ ഡൊമൈനിൽ കുറച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഫങ്ഷൻ വരച്ചു എ ഫങ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ഇനി എല്ലാ ഡൊമൈനിലെ എലമെൻസിനും ഇമേജ് ഉണ്ടാവണം എന്നാലേ ഫങ്ഷൻ ആവുള്ളൂ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഞാൻ എന്താ ഇമേജ് ഓരോന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇമേജ് വരച്ചു ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കോ ഡൊമൈനിൽ എല്ലാ കോ ഡൊമൈനും ക
പോൺടൂ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻസും ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻസും ഒരുമിച്ച് ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ വന്നാൽ അത്തരം ഫംഗ്ഷൻസിനെ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം നമുക്കത് എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയെന്ന് എന്താ അതായത് വൺ വണ്ണും വരണം എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി അപ്പോൾ വൺ വൺ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കുറച്ച് ഡൊമൈനിലെ എലമെൻസും കോ ഡൊമൈനിലെ എലമെൻസും മാർക്ക് ചെയ്തു എല്ലാ എലമെൻറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് എന്ത് വേണം ഇമേജ് വേണം എല്ലാ എലമെൻറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ഇമേജ് വേണം ഇവിടെ ഇത് വൺ വൺ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു എന്നാൽ ഓൺ ടും ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ കോ ഡൊമൈനിൽ എല്ലാത്തിനും പ്രീ ഇമേജും ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഡൊമൈനിൽ എല്ലാത്തിനും ഇമേജും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും ഒരുമിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അത്തരം ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പേര് പറയുന്നത് ഈ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസിലാണ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസിൽ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് വൈ ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തെഴുതാം എക്സ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ എന്ന ഇൻവേഴ്സ് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ കാണാൻ നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്നെടുത്താൽ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൾ ടു എക്സ് ടു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ ഇതാണ് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷനിലെ എക്സാമിന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഷോ ദാറ്റ് എഫ് സച്ച് ദാറ്റ് നെഗറ്റീവ് വൺ വൺ ടു ആർ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈസ് വൺ വൺ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇത് വൺ വൺ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം വൺ വൺ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്ന് എടുക്കുക ഇനി പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് എത്തിക്കുക അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എക്സ് വൺ ഇവിടെ നോക്കി എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു കൊടുത്തു ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ബൈ എക്സ് ടു പ്ലസ് ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് എക്സ് വൺ ഇൻ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് ടു ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു ഇനി ഉള്ളിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു പ്ലസ് ടു എക്സ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു പ്ലസ് ടു എക്സ് ടു ഇതാ ഇതും ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ടു എക്സ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ടു ടൂ ടൂ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു അപ്പം എന്താ ദർ ഫോർ എഫ് ഈസ് വൺ വൺ അപ്പം ഇത് ഒരു വൺ വൺ ഫംഗ്ഷനാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ക്വസ്റ്റിൻ കൺസിഡർ എഫ് ഫ്രം ആർ ടു ആർ ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഷോ ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് ഇൻവേർട്ടബിൾ ഫൈൻഡ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് എഫ് ഇൻവേർട്ടബിൾ ആണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷനും ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷനും ഒരൊറ്റ ഫംഗ്ഷനിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കണം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞേരുന്നു ഇനി എങ്ങനെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു അതായത് ഫംഗ്ഷനിൽ എക്സ് വൺ കൊടുക്കുക എക്സ് വൺ എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് പ്ലസ് ത്രീ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എക്സ് ടു കൊടുക്കുക ഫോർ എക്സ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇനി ഇതും ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഫോർ എക്സ് വൺ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് ടു വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ദർ ഫോർ എഫ് ഈസ് വൺ വൺ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഓൺ ടു കൂടി ഇതിൻ്റെ തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓൺ ടു പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഇത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ ഞാൻ വൈ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ വൈ ദറ്റ് ഇസ്
ഏതൊരു എക്സ് എടുത്താലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ കിട്ടുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായി മാറി ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷനായി മാറി വൺ വൺ ഫംഗ്ഷനും ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷനും ഒറ്റ ഫംഗ്ഷനിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അതെന്തായിരിക്കും ഇൻവേർട്ടബിളായിരിക്കും അത് ബൈജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അത് ഇൻവേർട്ടബിളായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻ ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് എഫിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പോൾ വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതി എക്സ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ എന്ന് എഴുതി അതായത് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു y minus 3 by 4 in the answer